Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Ang tatalakayan ko po ngayon ay mga paboritong kulay. Kung ano po yung mga kulay na sinusuot natin at bakit sa feeling natin ipaborito niya natin to. So for today, I'm gonna discuss about your favorite colors and for your children. This will be good for your children so you can stimulate if you want them to learn, if you want them to sleep, or you just want them to really relax and enjoy and not watch TV all the time. So, ang tatalakayin ko po ngayon ay mga kulay na pwede nating gamitin sa pang araw-araw upang uh, gumaan ang ating pakiramdam, upang mag-relax time lahat, upang hindi tayo masyadong kumain, at upang tayo ay mat matulungan natin ang ating mga estudyante at mga anak natin na mag-aral. So, short lang video lang po ito. Ang una pong kulay ay black or itim. Bakit nga ba mga tao ay mahilig magsuot ng itim? So, uh, black or item signifies power and control. So, yung mahilig po magsuot ng black ay gusto po nila ay meron silang kaunting lakas or uh, strength na panloob or gusto nilang makita ng mga tao na malakas sila at may control sila sa kanila mga buhay. At saka gusto po ng mga tao nito na makita sila ay independent. They do not need help from any uh, other people and they're very private. So, ang gusto po nila ay maging makita silang kaya nilang gawin lahat sa kanilang buhay. Pwede po silang independente at uh, lahat po ng saloobin nila ay gusto nilang i-share uh, i sa mga taong malapit lang sa kanila. Yun po ang itim. So, mahilig ako magsuot ng, ng itim po minsan pero hindi, hindi pang araw-araw dahil Parang sa araw-araw ay gusto mo lagi may control ka. Sometimes you have to let God have control, right? So, ganun lang po. Uh, Ibabalance lang po kung sa, paningin, sa tingin ninyo, kailangan nyo ng power kay, dahil gusto nyo humingi ng raise kay boss. O gusto nyo ang estudyante nyo ay maging mataas ang grade sa isang presentation sa araw na to. Ay di pagsuotin nyo po sila ng kahit black shoes or uh, black leggings or kahit po isang black watch o relo. Na, or black glasses. So, para lang po berong silang kaunting black to give them a little power, control, and independence. So, ganun po ang ibig sabihin ng color na itim or black. Ang susunod naman natin kulay ay puti or white. White. White signifies uh, purity, innocence, birth, right? And, uh, ang sabi po nila ay ito ay nagbibigay ng isang maaliwalas na paningin nagbibigay ito ng isang malinis at kaya ayang uh, uh, ka, uh, environment o, o lugar at ito po ay gustong sumuot ng mga tao na mahilig mag organisasyon mahilig silang, they want to feel organized they want to feel like they're logical so lahat po ng mga, ng mga west-sided brain people or uh, yeah, the left-sided people ay gustong maging logical or maging matalino sa kanilang pakikisalimuha. So, kung gusto niyo po ang inyong anak ay magkaroon ng kaunting organisasyon, baka po pwedeng ang isang wall sa kwarto niya ay lagyan niyo ng white or ang bedsheet niya ay white. I really like white. Even my headboard is white and my bed sheets are white and my pillows are white. Because when I go to sleep, I want it to be clean. Gusto ko po na mapag natutulog ako, kapapaligaw lang, gustong gusto mong malinis at para po sa akin, ang, ang puti ay parang malamig <laughs> malamig sa aking katawan siguro marami-rami akong fire or uh, red in my personality kaya gustong gusto ko po ang white so sa mga, baba, sa mga bata kung gusto niyo maging organisasyon sila, mag, mar, meron silang uh, kaunting uh, logical thinking, hindi naman lahat pag suotin po siyo, sila ng kaunting white, kahit white socks, white skirt white top Pero ang isa lang pong sasabihin ko sa inyo sa white. Ang white po ay medyo mababa ang popularidad sa kumpara sa ibang mga kulay. Ang mga tao po kasi nagsusot lagi ng white ay parang uh, they work in a medical field. At alam niyo mo mga tao may mga ang mga tao mga white coat syndrome. Takot sila sa mga tao na nagsusot ng white dahil akala nila ay bibigyan sila ng injection or they're gonna do something bad to them. You know, the medical people, they're really respected. They're very logical, uh, very organized, but they have very low popularity compared with other professions, okay? 
Eh, naintindihan niyo po yun. So, kung gusto niyo ng kaunting logical thinking, gusto niyo maging matalino ang anak niyo sa isang araw na to, sa isang subject na to, pwede niyo po silang pagsuotin ng white, black and white, will give them a little bit of logical thinking power and control. So, para po makakaroon sila ng kaunting uh, magandang pag-iisip sa kanilang presentasyon, at meron po silang power uh, para ma-engage ang kanyang mga, mga kaklase, at meron po silang control control sa emosyon nila para hindi sila matakot mag-present o hindi sila kabahan. So, pwede nyo po silang pagsuotin ng kaunting uh, black at kaunting white. Not totally. So, uh, pwede po nyo pag, pag uh, alternate days white, alternate days uh, um, itim or black. So, but most of the schools, so lahat po, medyo maraming mga eskwelahan ngayon, naka-uniform na. You don't have to do it all uh, total black, total white. So, kaunti lang po. Pwede pong medias, pwedeng relo, pwedeng uh, isang scarf, o isang leggings. Para po lang, meron silang kaunting power and control sa itim. Logical thinking and organization para po sa white. So, yun lang po. Now, the next color, ang susunod ko pong tatalakayin ay pula or red. Ano po bang ibig sabihin ng pula? Ang pula po ay, it signifies fashion, passion, desire, and aggression. So, pag nakasuot po kayo ng pula, parang um, you really want to do something that you want to be successful with. So, gusto niyo po talaga, I am red right now. I can, I can have a little bit of, my passion will be uh, shown to all these people. They will think that I'm really serious about what I'm trying to fight or trying to tell them. So, yun po ang ibig sabihin ng, uh, ng red. So, kita nyo naman sa mga pelikula pag mga babae ay nagsusot na ng red lipstick. So, ang desire nila ay para ma-attract yung kanilang crush. <laughs> Gusto po nila maakit ang atensyon ng isang lalaki. Ay pwede po sila magsuot ng pulang lipstick or pulang, pulang shoes or pulang... Uh, bulang damit. So, ang ibig po sabihin ng mga taong mahilig sa pula, paboritong kulay ay pula, ay uh, mahilig po silang lumabas, mahilig po silang makipag-socialize, and, uh, at masyado po silang uh, intense ang kanilang feelings. Kaya, kung may, may mga heart attack po ang ating may mga problema na po sa puso, ang ating mga mga gulang, ang ating mga bata ay medyo masyado ng aggressive, pwede po nating i-tone down ng pula. Pagsuotin po natin sila ng, ng a little bit of black, a little bit of blue. I will discuss blue pagkatapos ng pula. So, to make their desire and their passion really uh, tone down. So, para po uh, ma, um, hindi, hindi sila masyadong agresibo at hindi sila masyadong action oriented parang oh i want to fight now i want to tell you this is what i want to tell you i'm desiring to do this so i'm gonna do it now so there's no stopping them so para po matawang down natin mga behavior ng mga batang ito ay di uh wag muna po natin uh silang bigyan ng mga pulang uh sa environment nila kaunti lang po pula sa backpack nila kaunti lang po pula we have to substitute para po ma matawang down yung aggressiveness and uh and the uh, intensity ng mga batang ito. So, yun po ang para sa pula. Para naman po sa asul, bughaw, or blue. Ano po bang ibig sabihin ng asul, bughaw, or blue? So, it signifies peace and tranquility. So, pag gusto mo ng blue, gusto mo talagang uh, 